vitu vitazungumzwa hapa kidogo vitakushtua kwa hivyo nasema ni kuta adhari mm. so wewe kete katika mkao wa kula sikia story ni story ambayo pia imeangaziwa pia katika eh, katika katika ngazi tofauti tofauti by the way hii ni story ya kijana ambaye amekuwa ni jambazi kijana huyu amekuwa paka na kikundi chake cha majambazi baadhi ya vile vikundi ambavyo vimekuwa vikitajwa maybe katika sehemu za pwani pale vile kikundi cha ukijana pia kimekuwa kikitajwa akiwa yeye ndio kukibuni na kukianzisha huyu nani tusiandike na mate na ilhali tuko naye katika studio zetu za radio maisha tuko mbele pamoja this is survivor my brother happy new year Happy New Year. Huko fiti salamu aleikum amani. Waalikum salam zote sawa. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Amen. Nombo karibie microphone kidogo ndugu yangu. Asante. Yaani kwa hivi sasa tukiwa tunazungumza wewe salamu zako ni Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe umeokoka na unamtumikia Mwenyezi Mungu. Amen. Kabisa tuko ndani ya Kristo na Kristo ni Bwana wa mokozi wa maisha yetu na yangu pia. Mwaka nikiona story yako vile ambavyo umeniambia mm. na nikijaribu kuifuatilia na hivi sasa kwamba unasema kwamba Bwana asifiwe Bwana Yesu inashangaza watu kweli kweli lazima inashangaza sana inashangaza watu kweli kweli ni kweli tusianzie hapo mm. hapo ni mwisho ambapo tutaimalizia mm. story kabisa lakini nataka tuianzie pale ambapo hii story inafaa ianziwe kabisa kwanza tuianze huyu jamaa ambaye alikuwa katika studio ni nani <clears throat> Na natoka okay. upande gani story yake fupi tu. Okay. Uh, kwa majina naitwa Steven Odhiambo. Mimi nimezaliwa sehemu ambayo inaitwa Migori. Pale ndo mahali ambapo nimezaliwa na nikakuwa kidogo baada miaka mitano wakati nilipokuwa mdogo tukahamia pale tukaamua tukite kambi sehemu ambayo inaitwa eh, Mombasa magongo changamwe. Mm-hmm. Pale ndo mali ambapo nimekuzwa na mimi ndiyo first born pale na tuko vijana watano. Mimi ndiyo kifungua mimba mm-hmm. katika ile familia. Okay. So eh, Steve sasa hivi ni mtu ni mtumishi na na uh, ni hayo tu sidhani kama ni kuna mimi sasa mama yuko bado baba yuko. Mama yuko, baba yuko ndugu wote wako pia wapo ndugu zangu pali. wako wote okay. kuna mwisho ndo amemaliza shule e, nani e, last year okay e, nam state away masomo kusoma kwa steve maybe eh uh-huh. eh uh, ilianza darasa la kwanza nikiwa niko pale pale Mombasa mpaka nikafikia darasa la nane nikamaliza darasa la nane pale e, kidato cha kwanza nikatolewa pale nyumbani Mombasa wakati sasa utukutu umeanza pale. Mhm. Ni mpaka nyumbani. Mm-hmm. Nikaenda kukaa na nyanya kule Migori. Ndio. Pale ndio nimefanya kidato changu cha kwanza mpaka cha nne. Mhm. Alright. Kabisa. So after form 4. Naam. Life uh, bado iliendelea Migori ama kukaa kuko namna gani? After form 4 nikatoka nikatoka Migori. Mm-hmm. Nikarudisha maisha yangu tena back in uh, Mombasa. Hivi tuseme familia yako ni familia ina gani yani? Unaweza kusema familia yako ni aina gani? Ni family mm-hmm. maybe ilikuwa inanyweza. Eh uh, unaweza kuweka yani unaweza kuweka katika mizani gani familia yako? Okay. Uh, familia yangu uh, katika muda ule tuseme ni ki, kuna utofauti kuna utofauti mkubwa kati ya muda ule wakati tulikuwa kwenye uchafu ambao nitaendeleza nita, nita kusema baadaye. E, maisha angalau yamebadilika kidogo ila ma, e, maisha ya wazazi wangu hayakuwa ay, ay, sawa yani hayakuwa sawa. sawa yani okay kwa hivyo ilikuwa mm. tu sa humble uh, background umeelewa e, yeah, kabisa kabisa ukatoka migori hivi ulifukuzwa na nyanya ama wewe mwenyewe uliamua tu kutoka migori na kurejea Mombasa hapana mm-hmm. labda nikirudi nyuma kabisa e, wakati nilipokuwa wakati nilipokuwa pale nyumbani migori e, uhalifu wakati na uanza na dhani ulianza pale pale migori okay. wakati naishi na nyanya mm-hmm. maana maisha bado yalikuwa ni machafu maisha hakuwa mazuri mm-hmm. maisha ya uchochole maisha ya kuangaika pale hapa na pale maana yake ilifika ilifika muda wakati hata bado eh, naendeleza na, na na shule shule yangu mm-hmm. ilifika muda mpaka tukaanza kulimia watu kufanya vibarua na nyanya okay. ili tujipatie tuji kimaisha kabisa so um, katika ile hali 
ndio nikaanza kushikana na wenzangu vijana fulani tu pale pale e, migori pale mm-hmm. wengine kutoka pale shuleni wengine kutoka mtaani pale mm-hmm. na pale ndio walifu ulianza walifu gani mko mnaofanya mimi maana kile nataka hizo ni yako ni ndefu nataka Uwali, okay u, uwalifu nilianza walifu wa kawaida tu wa, wa mabavu tu wa kutumia panga kupiga mtu panga na kupiga mtu panga ndio ikaniingia tu mimi mwenyewe maana ile ile maisha nilikuwa naishi yalikuwa ni magumu sasa ilifika muda mpaka mimi mwenyewe nilikuwa najiami na panga nitoke usiku niingie tu nikipata mtu yote mimi na kabiliana naye nipatie kesa kimoja kile ambacho maybe mlikuwa vipi mkapanga aje huyu mtu mlimdhuru kivipi maybe na mm. e, walifu wa panga maybe bigori okay. na mwibia nini na okay nikikumbuka vizuri walifu ambao e, naweza kukumbuka kwa, kwa sasa kuna sehemu ambayo tulienda tukavamia sehemu e, e, nilikuwa ni kibanda cha nani cha Mpesa mm-hmm. tuliiba karibia shilingi 1050 mm-hmm. na yule ambao tulimpata pale tulimtarazanga tumapanga kulika na ile hali ambayo mm-hmm. e, ili, ili tupata na vile ambavyo tulimpata yule mtu okay. naam hivi ulikuwa recruited katika hizo kikundi bado tuko migori pale vile naam ama tuko migori pale mm, bado tuko migori kilikuwa pia kikundi ambacho pia kiko na na kiongozi wake hapana uh-huh. ilikuwa tu ni ile tu kujiunga kujiita tu mkutano sisi wenyewe okay. kulingana na maisha sisi sote pale maisha yetu yalikuwa si mazuri ingawaje bado tulikuwa tunaendelea na shule kwa hivyo sala yenu migori ilikuwa ni panga ilikuwa ni panga ukiingia katika hicho kikundi ni wewe na panga ilikuwa ni panga tu peke okay. yake alright mimi nyanya kuwa na wasiwasi kidogo amekona umetoka na panga kidogo umeregea na panga hakukuliza bonus kuzi umeanza tabia za panga panga hivi basi nyanya niki nikieleza ni kidogo nyanyangu mm. ni mtu ambaye ye sasa ni mtu alikuwa, alikuwa ni mlevi pia mm-hmm. sasa yeye alikuwa kiingia nyumbani pale mimi sasa ndio niangaike ni kupika nini nikishampikia hale aende alale kwa sasa mimi kwa nilikuwa nachukua advantage ya kutoka na kwenda kutekeleza ule uchafu okay so Nami. mimi kilikufanya kuona ah. Mimi gori nimemalizana nao cha ndege Mombasa. Uh, ama kuna kulikuwa na kisanga baada ya shule. Uh-huh. Baada ya shule nyanya hata kujua uh, katika hizi pilika pilika za hata uhalifu mm. nyanya kujua hakuna mtu yote ambaye alijua. Uh-huh. Nikamaliza shule vizuri nili hata nilipata alama nzuri ya chasi. Uh-huh. Nikamaliza na nikafunga safari moja kwa moja nikarudi mpaka Mombasa hapa. Ukaingia ma ukaingia Changamwe. Nikaingia Mombasa Changamwe. Uh-huh. So hapa Changamwe maisha bado yakawa ni yale yale. Maana ke mamangu mzazi ametulea na shida pia. Uh-huh. Na alikuwa anashughulika na biashara ndogo ndogo za kupika vyakula kama mandazi, gideri nini. Ndiyo. So mimi katika ile hali kwa kuwa mimi pia ni nikifungua ni mimba pale na inatakana nijitume kama mwanaume. Uh-huh. So ile hali naye ikaanza kuni affect mimi. Mhm. Uh-huh kanza ku, ku, kuangaika pia maana kani shafanya hata sogi ndio nishafanya hata uh, 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 bawabu mm-hmm. askari gongo uh, ya security yani sogi sogi eh, sogi kubeba magunia eh so eh paka ikakuwa mpaka naitwa sogi sugu mm-hmm. shafanya eh, semu fulani inaitwa bolore hapo kwenye kampuni hizo za, za mm-hmm. bolore pale changamwe mm-hmm. Nam. So katika ile hali pale sasa ikaanza kunikomaza zile shili za pale nyumbani nikarudi mtaani. Mm-hmm. Kule pia unajua ile mazingira pale changamwe inasifika sana hata kwa katika muda huu bado kuna visa vingi vingi tu vya uhalifu. Mm-hmm. So katika ile mazingira na wale vijana ambao walikuwa wanashikana nao wakaanza yani ile ile yani ile katika ile hali ya kutangamana nao eh, nikaanza shikana nao asa ni nikawa na kamtani idol mm-hmm. hakuna kitu ambacho nafanya mm. kaingilia miadarati mm-hmm. kwa kuingilia miadarati pombe sigara nini mugukai mm. na mm, e, bangi pia mm-hmm. so nikakaa chini mi mwenyewe nikaona ah hii kuangaika ngaika kupiga piga sogi kufanya fanya nini mm-hmm. hapana mm-hmm. so nikakaa chini mi mwenyewe nikaamua nitengeze kikundi changu mm-hmm. ambacho ndio hichi ambacho kilikuwa kinaitwa don't take kikundi kinaitwa don't take don't take so tell me something uliketi tu ukaona tu the only way mm. right now sasa ni kuingia katika uhalifu ula, full mm-hmm. on kabisa Shona, mm-hmm. na the only way mm-hmm. unahitaji sasa timu yako kabisa ukatengeneza ki, kikundi kinaitwa don't take don't take why don't take na sasa jina lilikuja hivi 
na naweza kumbuka <laughs> japokuwa inanilea nilitia flashback zingine ambazo eh. ni sawa so um, don't take ilianza tu vizuri kama kikundi kizuri tu don't take atuchukui mm-hmm. pale mtaani ukienda Mombasa ukisikia mtu nani yokuambia ati ule jamani nilimchukulia hiyo eh. maanisha nilimuibia ndio so kuchukua inamaanisha kuiba mm-hmm. So don't take ina maanisha eh, don't take ni hivyo tu kama don't take. So i, sasa pale mtaani nika recruit vijana ambao pale mtaani kwangu pale ambao ulikuwa waitwa magongo manake kuna mtaa pale mpaka sasa hivi tunapozungumza kuna mtaa unaitwa don't take. Mm-hmm. Naam. So eh, katika hii hali eh, katika hichi kikundi muone yote ama teja yote ama mwalifu yote ambaye angetaka kuiba pale mtaani sisi wenyewe kale na hichi kikundi kwa kuwa mimi ni kiongozi mzuri ambao hata tulikuwa tumeshikana hata na wazee wa mtaa hawa eh, sungu sungu maana mm. pia walikuwa na support maana yake ilikuwa ni yani tuseme ni ni mradi ambao tulikuwa ni muanzisha ku, waku, wakusaidia community Mm. wa kupigana na ule na ule yani ile aliyewalifu pale mtaani kwangu security kimpango eh ki, kimpango uh-huh. lakini kumbuka ile roho ya uhalifu bado ilikuwa iko kwangu mm-hmm. unaona mm. so eh, katika hii hali nikaona hapana mimi ndo nasaidia watu pale kuna walifu wakikuja pale waki, ni, kama mfano kuna eh, waone walikuwa walikuwa wanakuja na vamia nyumba fulani mimi ndo nilikuwa naitwa wewe bwana wewe ndo unajulikana na unajua wao uni nenda moja kwa moja uwafate warudishe vile vile vitu ama chochote kile ambacho kwa wamefanya nini wameiba mm. so katika hii hali mimi nilikuwa naona ah hichi kikundi bana akininufaishi na chochote mm-hmm. maisha bado ni magumu mm-hmm. sasa mimi nikaona hapana hichi kikundi hata ki, ki kitoke don't take eh, kitoke take sasa eh, sasa ni take sasa sasa ikawa ni, <laughs> ni don't take to take <laughs> eh, to take sasa sasa ikawa uni si ufanye sasa pale nyumbani mm-hmm. na ifanya nje okay na Tukela... kabla uendelee tunde katika recruitment uh-huh. una recruit aje wa huu ni wenzako hivi ukianza kwa recruit unamwita unamwambia <clears throat> kitu gani Yaani unajua tena kama kwa mfano mm. mwashumbe akiwa anajiriwa radio maisha uh-huh. kuna particulars uh-huh. kuna maswali mengi atakuwa kiulizo if wewe kama kiongozi mwenye uh-huh. kampuni hii ya don't take uh-huh. ulikuwa na recruit namna gani okay mm. so si ati mimi nilikuwa na na, 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 na recruit watu mda huo are you telling them ah wenyewe tu sikisee ni jamani uh-huh. mwana nishaanza kikundi kinaitwa don't get don't take nataka uh-huh. yeah. so are you explaining to them ni, ki, ni shughuli kubwa nini hichi kikundi wakati ulikuwa unaanza siko na recruit mm-hmm. lakini wakati hichi kikundi ki, kimegeuka mpaka nikaanza shikana na wale mabroka ambao walini walini waliniunganisha wali na mpaka ikafika mahali na napata paka bunduki mm-hmm. e, ilifika sasa ikawa sasa na recruit lakini sasa na recruit watu ambao pia wana akili ya ya uni pia si mm-hmm. si watu tu hivi hivi pia mm-hmm. maana ke amini usiamini e, mashumbe kuna wazee ile rika zako ile wewe naona si mzee eh mimi ni mzee bwana 40 hivi naona mpaka mvi so uh, ilifika muda mpaka mimi na recruit watu wazima na umri wangu uh-huh. maana sasa I'm, 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 I'm 29 years old eh? I'm trying to najaribu ku get the convincing the way you are convincing these guys ulikuwa unaambia kitu gani kwa maneno yako okay uh-huh. mimi katika ile akili zangu uh-huh. maana ke kuna akili zikuwa zinanikujia tu maana ke muda huo nilikuwa na akili hata ya kutoa pesa kwenye mpesa bila hata kutumia bila hata kutumia dawa yote bila hata kutumia chochote kile mm-hmm. so eh, katika ile ile akili yangu ya kiuni na hata yaani akili ya kukaa chini na kuchora vile ambavyo tutaenda tu 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 tuvamie sehemu fulani mm-hmm sasa wale wale yani wale watu walikuwa wanapendezwa na vile vitu ambavyo walikuwa wanafanya so mimi pia nika nikaingia na ujasiri fulani tu ikawa sasa mimi mti wote ambao atakujiunga na mimi yafuatale masharti yangu na vile ambavyo mimi nataka masharti yangu ni ukishaingia hapa hakuna kutoa siri yoyote katika hii nani katika hichi kikundi mm-hmm. kingine 
lazima unionyeshe ujanja wako pia naye pia mm-hmm. isiwe wewe tu ni mtu tu ujanja tu unaniwa kiuni oh, eh? oh, usiingie tu hapa wewe atakuwa muuni tu mjinga mjinga labda okay eh, eh. lazima uwe uwe yani uwe wanasema katika nani kwenye lugha nani ya, ya, ya kimombo lazima uwe intelligent okay eh, lazima uwe genius okay unaona Usi usije tu muuni chat oh vipi huyo ngeta tu huyo hapana 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 usilete magofu magofu yako sasa pale ndio huu ni intelligence kwa hivyo nikubadilisha kwamba pia mlikuwa mna target vitu vya kuiba maybe sana sana mlikuwa mna target vitu gani sana sana vitu ambavyo tulikuwa tuna target eh, mara nyingi sema ambao tulikuwa tuna target ni ni maduka ya mpesa maduka ya mes, ya, ya, ya masimu mm-hmm. tuko yani muda huo wakati sasa yani ule uni umepanda zaidi ule yani ule uwezo wa mtani tukaachana nao kabisa ikawa sasa ni twende kwenye maempesa twende labda eh, mtani samea kusema hivi booking office hizi za eh, mabasi, eh, za mabasi. <laughs> naenda tunavamia pale unaona na kabla tunanio eh, kabla tu, tuvamie sehemu zile tulikuwa kwanza tunaka chini mimi mimi naka chini wale vijana tuna identify ile nanio ile sehemu na tunaenda tunavamia tuna fast forward ukasema kwamba eh, fast forward ukaniambia mm. kwamba tulikuwa tumefikia kwamba pale sasa ukamua sasa mm. hichi kikundi unakibadilisha kutoka kikundi kizuri mm-hmm. mpaka sasa kikundi kile ambacho kitakopo kitakunufaisha wewe eh, eh. eh. sasa pale eh, katika hichi kikundi labda niende moja kwa moja hata mpaka vile ambavyo nilikuja nikapata hii silaha mm. ambayo ilikuwa ni bunduki aina kuna wale ambao wanaijua <laughs> inaitwa seska <laughs> wale wenyewe wana, wanaita 16 men down eh? mm-hmm. mm. so katika wale yani katika kile kikundi kuna watu nilikuwa yani ule umaarufu ulikuwa umeanza kuzidi jina limeanza kuwa kubwa Mm-hmm. Sasa kuna watu nilikuwa napata wanaanza kunonyesha sasa ujanja zaidi jinsi ambavyo eh, naweza pata eh, bunduki. Hawa watu pia ni walifu wenzako. Eh ni walifu wenzangu. Na wengi wao walikuwa wanatoka sehemu mbalimbali. Pata mtu ametoka sehemu kama tuseme Arusha, eh, Ngarengaro kule. So katika hii hii hali nikashika na hao jamaa ambao walikuwa walikuwa na supply bunduki nini? Ah mabroka hawa so nikashikana nao mpaka wakanilekeza jinsi ya kupata hiyo bunduki mm-hmm. na amini ndugu yangu niliamua kufunga safari ya kutoka hapa mpaka north part of Kenya wajia kwenda kutafuta hiyo bunduki mm-hmm. ili kuongeza umaarufu zaidi na ku, ku, yani ku, kuongeza hichi kikundi nguvu zaidi so hao watu ambao walikuongoza mpaka kwenda kupata hii bunduki umaita mabrokers kwenye uh-huh. lako mm-hmm. kwa hivyo kuna mabrokers ambao maybe wanapatikana upande wa Mombasa that uh, uh, they can help you kupata hii bunduki na huo sasa na hizo bunduki bado mm-hmm. ziko Mombasa ama ziko upande gani baba hapana eh, wale unajua okay unaona muuni siku zote eh, katika kuelewa kwangu mimi mm. Muuni si mtu kuka sehemu moja. Mm-hmm. Kama mimi siko na sehemu moja mimi. Mimi nilikuwa naza funga safari nitoke mpaka Kampala. Nikae kule ili kutuliza roho. Kujificha. E, kujificha uh-huh. mara nyingi. Mm-hmm. Maana ili e, muda huo ilifika mahali mpaka nikawa most wanted e, changamwe. Mm-hmm. Jina ikawa sasa natafutwa. Na muda huo sasa mpaka wazazi walikuwa na shikwa wanaikuwa ndani ili mimi nipatikane. Mm-hmm. Wale ndugu zangu wadogo pia walikuwa na shikwa naikuwa ndani ili mimi nipatikane. Mm-hmm. Unaona? So eh, ulikuwa uliza kuhusu bunduki ku, ku, kutumika pale Mombasa. What is the process? What is the channel? Ushaona? Eh, process hiyo. Una buy, mm. una haya ama ilikuwa kuna kwenda na mda gani? Kuna kubai na kuna kuwaya. Mm-hmm. Kuwaya hii eh, nimesha ila okay acha ni sema lakini nishaisema mara nyingi nakumbuka na nadhani ushaisikia hivi visa vya eh, maafisa wa polisi wakiuzia eh, majambazi eh, bunduki sio mm-hmm. hata uniforms ndio mm-hmm. ndio kuna maafisa ambao ni wazuri ambao wanatumikia nchi yetu ya nani ya Kenya ndio mm-hmm. but kuna wengine ambao si wazuri mm-hmm. ambao wana yani wana wana eh, wanasaidia kuendeleza ule uhalifu <laughs> kwa njia kwa njia nyingine ama eh, mm-hmm. moja unaona so kuaya ilikuwa inafanyika na mapolisi mm-hmm. wengi wengine wao mm-hmm. lakini kununua 
wapata mara nyingi mimi e, katika kuelewa kwangu mm-hmm. ama katika wale ambao nimesha nishapatanishwa nao ndio ilikuwa si si ama maafisa ilikuwa ni mtu tu e, mtu tu yani from no ya e, unaunganishwa naye na yeye pia lazima pia awe anaelewa ile kazi ambayo unafanya okay. eh isiwe pia naye yani mnakutana naye na yajue tu ni mtu hivi hivi ukafunga safari ukaenda paka wajia mpaka mpaka wajia ndio so hii safari yangu ya wajia kumbuka ni safari ambayo imetengenezwa na wenzangu mm-hmm. maana kiata huu mtu ambaye anaenda kutana naye simjui mm-hmm. ndio tumewasiliana lakini simjui mm-hmm. so wakaniunganisha na huu mtu tukaenda eh, tuka, tuka safiri na kumbuka muda huo moja kwa moja paka nani tulikuwa na wenzangu okay siwezi safiri ingiwa peke yangu maana yake najua ni mtu ambao unaenda kutana naye na simjui mm-hmm. na yeye pia anijui ndio unaona mm-hmm. so tuko nikas tuka safiri moja kwa moja mpaka north part of kenya wajia tufika wajia pale tukakutana ule bwana tukabalishana vile vitu ambavyo tulikuwa tubalishana na okay. na wakanikabidhi ile nani ile silaha nadhani kubalishana ni pesa ni pesa hivi ni pesa ngapi hivi kupata huu mtoto maybe katika njia ambayo ni ya vile ambavyo ulipata na kumbuka vizuri ilikuwa ni kama takriban alufu alufu msini 50000 50000 unapewa paka na risasi mbegu unapewa ni lazima upe mbegu Begu. Lakini ni eh, tunazita mbegu. <laughs> mbegu lazima upe. Naam. So hizi mbegu ni kulingana na eh, kiwango cha fedha ambayo ume, umetoa pia. Okay. Eh. Hivi ulipatiwa mbegu gapi? Mkikumbuka mm, vizuri da hao maswali. Ni tomo shumbe. Ulipatiwa mbegu gapi bro? Uh, uh, mbegu nilipewa saba Mbegu saba eh, Mbegu zikuwa ni saba uh-huh. Nilipewa no, wanaita wanaita Kota Magazine Lord. Hiyo ni Kota Magazine. Naam. Ukarige so, Mombasa. Nikafunga safari tena moja kwa moja na angalia nili travel to safe. Na huu ni kuna kwa ushirikiano wale wenzangu pia manake ni kazi ambao wameizoea na wanaifahamu na wanaelewa. Kivi kutoka Wajir paka Nairobi mm-hmm. ulibeba kwa bagi huyu mtutu uli uficha kivipi e, manake bila shaka ni kitu ambacho uja kihandle na kweli na ni mara yangu kwanza mara yako ya kwanza na ni kitu ambacho umeenda kuchukua far away mm-hmm. ulikibeba namna gani kumbuka e, niko na wenzangu mm-hmm. ambao wao pia wamekuwa wakifanya waki nini mm-hmm. wakifanya biashara wanaielewa ndio hii gari ambayo tunaiabiri ambayo tumeitumia kwa usafiri ni mtu ambayo anajulikana mm-hmm. ni mtu ambao amekuwa akifanya kazi pia naye okay. unaona uh-huh. so ni watu ambao yani ni watu ambao pia wamekuwa na ule uzoefu ile kazi so mm-hmm. kuna wasiwasi hapa so hichi kifaa huwa paka kukipata ni ushirikiano watu wengi sana Naam. paka kukipata na kufike pana mapo kabisa na ni process ukaingia Nairobi nikaingia Nairobi labda okay kabla niendelee eh, acha niseme wajua kuna watu sasa wanashangaa hii confidence huu jamaa anaipata wapi <laughs> kwa Mwenyezi Mungu ambaye alibadilisha maisha yangu maana hata kwenye kitabu cha Jeremia kwanza wanasema don't don't be afraid to share this usiogope kushare chochote kile ambacho kinaweza badilisha mamilioni ya watu <laughs> maana Mungu yuko na wewe ndio <laughs> Naam, so mimi ujasiri bado nimepata kwa Yesu ambaye alibadilisha maisha yangu. Amen. Na naamini Mwenyezi Mungu alibadilisha maisha yangu ili leo hii niwe kielezo kwa vijana wengi na zaidi. Na yeah. nifi, hii message ifikie wengi zaidi. Amen. So, okay. Back in Nairobi. Ukaingia Nairobi. Nikaingia Nairobi sema ambao Quarter Magazine. Tembe saba Tembe saba uh-huh. Seven men down wanapoisema we, wenyewe. Mm-hmm. So, hapa Nairobi kuna sehemu inaitwa Mkuru Kayaba. Mm-hmm. Inajulikana pia sana kwa walifu. Mm-hmm. Pale ndio ilikuwa makao yangu. Mm-hmm. Mkuru Kayaba pale nimekaa takriban eh, karibia miezi mingapi mitatu nikikumbuka vizuri nikitekeleza huo walifu na wenzangu pia. Na nakumbuka vizuri siku ya kwanza kufanya walifu tulimpoteza eh, mwenzetu. Mmoja. Mmoja wetu. Okay ambao tulikuwa tuko naye. Mm-hmm. So katika hii hali nakumbuka vizuri nikikumbuka kabisa labda nielezee tu kidogo maana naona pia muda mm-hmm. e, una, mm-hmm. unaenda. 
Um, tulikuwa tumeenda kuvamia kwenye kituo cha mabasi ne, cha basi fulani. Mm-hmm. So pale mahali tuko county bus katikati mwa jiji la town upande gani aswa? Ah hapana. <laughs> Wewe. Eh, ndugu. Uta utamwaga unga. Kwa hivyo tuseme milioni watu wanasikia. Kwa hivyo tuseme katikati mwa jiji la Nairobi? Katikati mwa jiji wa Nairobi. Naam, so pale tulikuwa tumejiaa mitaa, tumeshachora na mimi ndo nimechora hii hii plan na wale wenzangu pia ambao pia walikuwa wamejiaa na nakumbuka vizuri ana wapi alikuwa alikuwa amejiami na hii bunduki ambao wanaita Bonoko mm-hmm. inaitwa 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 Libareta mm-hmm. hii ya mbegu mbili mm-hmm. hii ya kuchemka ya kutengenezwa na welding hii mm-hmm. so wale kwa mejiami mimi niko na mimi niko na yangu kando na kulingana na vile ambavyo tulikuwa tumepanga pale mahali mtu ambao tulikuwa tumeorganize na ideal alikuwa yotoka pale pale kwenye kile kituo cha basi So kumbe huyu jamaa ambao tulikuwa tume tume tumewezungumza naye naye kumbe alikuwa ametu ametupanga naye mm-hmm. na mwe ametupanga naye pia ni kama naye pia e, ni alikuwa kuna vile naye pia ni mkubwa fulani katika choko e, na hiyo kampuni mm-hmm. so naye pia alikuwa ametengeza deal mm-hmm. so wakati tumefika pale sisi eh, mimi na mwenzangu tulikuwa tumebaki pale nje mm. ah wenzangu wawili maana tulikuwa tumeenda wanne na tu tuko na pikipiki zetu zile zile eh, zile ambazo okay vile vifaa ambavyo tulikuwa tunatumia ku nani ku, ku, ku safiria, pikipiki sana sana maana ke pikipiki pikipiki unajua ndio ilikuwa kweli pikipiki 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 inatumiwa sana katika walifu sana 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 pikipiki inatumiwa sana hata sasa pia bado nani zinatumika so tell me something kabla wewe ndio katika attack maana ke kitu mm-hmm. umesema kwamba huwa ni planning eh uh, umetoka tu ajiri sio ni plan sana ngapi kuna ku attack maana ke ndio move yako ya kwanza Nam. so niambie kitu huwa mm-hmm. mko una plan na kama kuna inside job pale vile mm-hmm. do you know exactly what you are going to take Yes. Kwa sababu katika kituo cha basi, mlijua yes. exactly ni kitu gani mnafata. Okay. Mlikuwa mnafata nini? Kama ni pesa ni pesa ngapi? Uh, unanipatia kazi ya kuelezea. Okay. <laughs> ni hivyo. Mm. Mm, unaona mimi katika ile akili ya uhalifu ambao nilikuwa nao muda huo. Eh, mimi nilikuwa ndo chini kwanza tu identify ile sehemu baada ya kuidentify ile sehemu, mm-hmm. tuende kwanza tuka picture pale mahali wenyewe tukashuhudie tukaangalia ile mazingira uh, ile calculation ile barabara ambayo tutaitumia ni saa ngapi ambayo tuta, tutafanya nini tutafanya ule uvamizi mm-hmm. unaona mm-hmm. so ni calculation At, atuwezi enda mahali pia hivi hivi eh atuwezi so for, for example maybe good example if you don't mind mm, you yeah. seek what am how much are you going to take okay karibia laki kama nne tano hivi laki nne tano eh laki nne tano mm-hmm. eh ndio hiyo sasa ni yani hiyo ni target yetu ambao pia tulikuwa tume tumepewa pia maana kulingana na yule ambao alikuwa tumepata ile information ya pale kulingana zile pesa ambazo zinatengenezwa pale alikuwa anapata information akatuambia okay pale ni se, ni mali ambapo kuna tengenezwa pesa kiwango fulani fulani mlifaulu unaona so katika ile hali ile mwenzetu tuafe atukufaulu nini kilifanya mbona alikufa mwenzenu so wale wenzetu walipoingia kumbe yule ambao alikuwa pale kwenye reception eh? alikuwa tayari amejiami naye pia huyu ambao pia alikuwa ameshacheza hii deal na yeye pia ni kama eh, alikuwa ni mkubwa fulani katika hicho eh, nani hiyo kampuni unaona mm-hmm. so katika hii hali kabla hata wale wenzangu wajamu approach tayari tukasikia milio ya risasi hapa hapo ndani. Mm-hmm. So hata mimi nilishtuka. Nakumbuka ni marangu ya kwanza. Mm-hmm. So ile kushtuka kwangu kupiga jicho na huyu mwenzangu. Huyu mwenzangu alipoona ule nani yule mwenzetu ameanguka chini tayari amemiminiwa marisasi. Huyu naye ikabidi akimbie. Mimi kwa kuwa nao nilikuwa nimejiami nikatoa sila yangu na tukaanza kubadilishana magazini. So huyo ambaye alikuwa pia katika hicho kitu hapo ndani alikuwa ni jambazi ama alikuwa ni ama alikuwa yuko na tip tip of kwamba anafamiwa. Kabisa. Alikuwa tayari ameshajua. Alikuwa na mapolisi ama alikuwa ni registered. Hatuwezi jua mm-hmm. maana hata uh, baada pale hatukuelewa zaidi. Okay. Ndio tulipoteza mwenzetu lakini hatukuelewa chochote. Mhm. Maana trust me uh, uh, 
baada hata pale tulipoteleana na sijawahi patana na mmoja wetu hata toka muda huo mrefu mpaka sasa okay yes ukaingia misi ukaingia yeah. misi yes. ukaingia mkuru eh uh, hapana uh-huh. manake sasa ni kwa nimeanza kuhofia huu mwenzetu amepotea na kuna 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 wenzangu na pia sijui ameenda wapi so nikachanganyikiwa mhm uh-huh. hii sila yangu nayo pia nimejiamini nayo mhm uh-huh. nikasema hapana sasa nikaanza kuhofia ufia manake ni marango wa kwanza nikasema kile kitu ambacho nitafanya hapa mimi sija yani huu mji wa Nairobi mimi sijauzoea pia mhm acha ndudi wapi Mombasa Mombasa mm-hmm. nikarudi Mombasa Mombasa the same day yes the same same day na nilitoka ambao silikuwa maybe document niliachana nazo kile niliachana kila kitu kwa hiyo kwa hiyo nyumba yako nikaabiri gari nikaabiri gari moja kwa moja usiku huo nakumbuka ilikuwa ni saa kumi alfajiri mm-hmm. nikaabiri gari moja kwa moja na hakuna naejua hakuna yule ambaye anajua niko na hii sila na na travel nayo mm-hmm. unaona so baada baada hapo nilipofika pale nikakumbuka kun, niko na kikundi changu ambacho pia nilikuwa nimekianzisha na nika, nikakuwa nimekiacha nime pende mm-hmm. so nikakirudia hichi kikundi changu mm-hmm. nika nika, nika recruit tena mm-hmm. kwa mara nyingine mm-hmm. hii don't take mm-hmm. so hii ku recruit nikawa niko na ile selection niko na selection ya watu ambao pia ninafanya nao walifu manake pia wajua sasa nimerudi full force na niko na hii silaha na hakuna mtu ambao pia nina mtrust mm-hmm. manake kule pia nimeshaona ile picture kule mm-hmm. so kile ambacho nilifanya nika select tu wale ambao mimi mimi ambao nilikuwa nimeselect na tukaendeleza na wale walifu na nilikuwa nimekuelezea eh, hapo awali kabla hatujaingia hewani kuwa ilifika muda mpaka tukaanza kujishirikisha na e, mambo ya ku ya kutoa sehemu za viungo vya mwili vya binadamu really yes yani uliingia paka sasa kwa hivyo ukisikia ukisikia vile tunasikiaga story kwamba ati mtu amepatikana na hana macho labda mtu amepatikana na sehemu zake za siri hazipo hazipo ni vitu wa vipo acha nikueleze kidogo tu maana najua itashtua watu pia lakini acha nieleze kidogo mm-hmm. so um, katika hali kuna wenzetu ambao walitunduce ambao nao walikuwa nao wamekuwa wamesha wameendeleza yani wame, yani wame, wako na ule uzoefu wa kufanya hii kazi wakati wakati za ku, ku, ku pale so hii kazi inafanywa hivi kuna kuna wafanya biashara ambao ni mashuhuri ambao ni maarufu humu mwinjini wanatumia vijana kufanya ile sacrifice maana kia wana ule uwezo wa kutoa sacrifice wanaita kalti wenyewe mhm tembe something shake kutoa mtu macho hapana hiyo ndo kitu ya kwanza na ya mwisho ambao sijawahi jaribu na si, yani sijawahi tamani ku, kufanya ushaikuwa pale shughuli ikifanyika nishawahi ushauza viungo vya binadamu sijawahi lakini wenzangu washawahi Yes, na nishaona cho kikuni. Ni... ulikuwa kilikuwa kinatokea namna gani? Okay. Maana kile ulikuwa pale ambapo shughuli ikifanyika. Nishawahi kukuwa kwenye kwenye yale nikiwa na wenzangu akitekeleza kinaniyo kile kile kitendo ambapo ilitokea kuwa a ah, wenzangu vile ambavyo inavyosemekana katika yani katika kuelewa kuelewa kwangu muda ule ili wewe sasa utoe sacrifice ya maana inasemekana lazima utafute mtu na sana sana sacrifice nyingi ambazo kwa zilikuwa natolewa ni watoto watoto wadogo bro naam story yako unaona ndo ndo tunafika katikati naam kabisa maana ni ndefu na wangu pia yani umenipatia kisogo kweli kabisa maana <laughs> hii story kama kuna story nataka nielewe vizuri mm-hmm. ni story ya kuuza viungo vya binadamu kabisa vile inavyofanyika kweli can you do me one favor my brother tafadhali sitaki ni kuharakisha na story yako naam tunaweza ku continue na story next thursday uh, next week katika survivor ni sawa is it possible yes is it kwa hivyo tuseme tumeachia sasa umeingia katika biashara ya viungo vya binadamu. Yes, kabisa. So we have a date next Thursday? Yes, we have a date. Yes, we have. Ni sasa.
my 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 i tell you ni kama movie ni kama drama wakumbushe tena jina lako kwa majina ni Steven Odhiambo jina ambalo nilikuwa najulikana nalo sana ni Daddy ama Don't Take Steven Odhiambo my brother yes kwa hivi sasa lakini ni ndugu katika Yesu Amen. Yaani kile tunafanya kwa hivi sasa ni stories to memories kujaribu kusaidia vijana Amen. ambao wameingia katika walifu Amen. Hafanyi Amen. hivi hata kwa sababu wapate umaarufu ama mumogope. Hapana. Anafanya hivi kwa sababu anajua ni kitu ambacho kipo na angelipenda kuokoa vijana. Amen. Steve Thiambo aka Don't Take. Amen. Next week we have a date on Thursday. Thank you. Thank you very much. Asante.